പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡ്യൂഷൻ കാരണം വെളിപാട് നോക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ലോകം മൊത്തത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ പുരോഗതിയും വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻഡ്യൂഷനിലൂടെ വെളിപാട് ഇപ്പോൾ സയൻസ് ആവട്ടെ ടെക്നോളജി എന്ത് ഏത് മേഖലയിലും മനുഷ്യൻ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പിറകിൽ ഇൻഡ്യൂഷനായിരുന്നു കാരണം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാവട്ടെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മൊബൈൽ ടെക്നോളജി എല്ലാം തന്നെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു വെളിപാട് പോലെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാകും ആ തോന്നലനുസരിച്ചാണ് അവൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ചില വാദാനങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടും ചിലത് ശരിയാവണം എല്ലാം ശരിയാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ ഇൻഡ്യൂഷന് കാതോർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെഡിറ്റേഷൻ സൈലൻസിൽ നിങ്ങൾ സൈലൻസ് ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ നിയോഗം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഏത് വഴിയിലൊക്കെ പോകണം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിയോഗം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ തീരത്ത് എത്ര സമയം വരെ അലോട്ട്മെൻ്റ് ഡേ ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു അവബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും ചരിത്രം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇൻഡ്യൂഷൻ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എല്ലാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തോ ഒരു കൊച്ച് ചെറിയൊരു ബിസിനസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തോ ഒരു സ്ഥാപനമാവട്ടെ ഇനി ആധ്യാത്മികമായാലും ഭൗതികമായാലും എല്ലാം ഒരു ഇൻഡ്യൂഷനാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്താനൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ഉയർന്ന ബോധത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആത്മീയത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ എന്താണ് എന്താണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അൺകണ്ടീഷൻ ലവ് നിരുപാധികമായ സ്നേഹം സർവചരാചരങ്ങളോടും ആരും തൻ്റെ ശത്രുവല്ല എല്ലാം എൻ്റെ സഹ ജീവികളാണെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതം സുന്ദരമാകും ലളിതമാകും പോരാടാനൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു അവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണമെങ്കിൽ മഹാന്മാർ കണ്ടെത്തിയ വഴി ധ്യാനമാണ് ധാരാളം മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം കർമ്മയോഗ ജ്ഞാനയോഗം ധ്യാനയോഗം ഭക്തിയോഗം നാഥയോഗം ഇതെല്ലാം അതിലേക്കുള്ള വഴികളാണ് അപ്പം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതിൽ മത്സരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എത്ര പ്രശ്നം അനുഭവി നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്ത് പ്രശ്നമില്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞു മുതൽ പ്രശ്നത്തിലാണ് അവൻ ജീവിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ വളരേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം അവൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം അവിടെ ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അവനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അവൻ അംഗീകരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ട് വരണമെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ചെറു കുട്ടികൾ ഇന്ന് പല രീതിയിലുള്ള മാനസിക വിഭ്രാന്തി കടുമപ്പെട്ടിരിക്കാം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ ആ കുട്ടികൾ വയലൻ്റ് ആവുകയും അവർക്ക് അത് ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഒന്നിലും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത അവരാകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസക്തി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുള്ളിൽ ഇന്നർ സൈലൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചില ഉൾവിളികൾ നമുക്കുണ്ടാകും അതീതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ആന്തരികമായ നിശബ്ദത എന്ന് പറയും സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഒരച്ചടക്കം നമ്മൾ സ്വാഭാവികം അതായത് സദാചാരത്തിൻ്റെ ഒരു അച്ചടക്കമല്ല ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടൊരു അച്ചടക്കമല്ല സ്വാഭാവികമായും നമ്മളുള്ളിലൊരു നിശബ്ദതയുണ്ടാകും സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ അത് നമുക്ക് തന്നെ ആസ്വദിക്കാം അതൊരു നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയേണ്ട ഒരു ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അച്ചടക്കമൊന്നുമല്ല നമ്മളുള്ളിൽ തന്നെ അതൊരു സുന്ദരമാണ് അതൊരു ആസ്വാദ്യകരമായ അച്ചടക്കമാണ് അതൊരു വാണിങ് അല്ല വില്ലുപയോഗിച്ചിട്ട് അച്ചടക്കം പരിശീലിപ്പിക്കലല്ല സ്വാഭാവികമായി നമ്മളുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും ഈ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ അവരവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ഭുതം കാണിക്കുക ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ഒരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിനിലൂടെയാണ് അവർ വളരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇന്നർ സൈലൻസ് അതാണ് ഇന്നർ സൈലൻസ് അപ്പോൾ ഈ സൈലൻസ് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഉറക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈലൻസാണ് അവിടെ ബഹളമുണ്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവിടെ ഒരു സൈലൻസിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് രാത്രി മുഴുവൻ നമ്മൾ ഉറങ്ങി നമ്മൾ മരി ഒരു മൃത്യുവാണ് അത് മൃത്യുവിൻ്റെ ഒരു റിയേഴ്സലാണെന്ന് പറയുന്നത് ഉറക്കിനെ കുറിച്ച് അത് പഠിക്കാനുണ്ട് അതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ പിന്നീടിടാം ഉറക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മനഃശാസ്ത്രം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഈ സൈലൻസ് അപ്പം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ
വിക ചിന്തകളോ വാക്കുകളോ മറ്റൊരു ജീവിക്കും ദ്രോഹമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലായി ആ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രപഞ്ചം ഇതൊരു അത്ഭുതമാണല്ലോ നമ്മുടെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ കലവറയിലാണ് ഉള്ളത് ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും സൗരയുധങ്ങളെല്ലാം മിറാക്കിളാണ് ഒരു മിറാക്കിൾ വിളിയാണ് നമ്മളുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മളത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ആസ്വാദനത്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ എവിടെയോ നമ്മൾ വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള നമ്മൾ ഋഷിപ്രോക്തമായ വഴികളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ ആശ്രമങ്ങളും അമ്പലങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അവിടെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുവാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുവാനും അവിടെയുള്ള എനർജി ആസ്വദിക്കാനൊക്കെയുള്ളൊരു അവബോധം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വെളിപാട് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റ്യൂഷൻ അതായത് ആ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കുള്ളിൽ തന്നെ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു പരമാനന്ദം അകാരണമായ അതായത് ഒരു കാരണവുമില്ലാത്തൊരു ഒരു സുഖം നമ്മൾ ആ അതായത് പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെസ് ഹാപ്പിനെസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെസ് ഹാപ്പിനെസ് അതായത് ഒരു ഉപാധിയില്ലാതെ ഒരു ഒരു സുഖം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും അതിന് വലിയ പ്രമാണിയാവണമെന്നോ വലിയ പാണ്ഡിതനാവണമെന്നോ ഇല്ല അത് നാച്ചുറലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് അത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യമാണ് അതിൽ നിന്നും സംഭവിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ തലത്തിലേക്ക് വളരുവാൻ നമ്മൾ സൈലൻസിലേക്ക് ഇൻഡ്യൂഷൻ കാതോർക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാം ശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ മനുഷ്യനും അവൻ്റെതായ നിയോഗത്തെ ഇവിടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റും അതിനു വേണ്ടി ആവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ധ്യാനവും പ്രാർത്ഥനയും അല്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്മകളുണ്ടാവട്ടെ ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവട്ടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവട്ടെ വിഷ